బర్త్డే విసి సృజన వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హా ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ చేసి ఎప్పటి నుంచో గృహప్రవేశం 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 అంటుంటే ఫైనల్గా ఆ డే వచ్చింది ఈరోజు మా గృహప్రవేశము అసలు చాలా అంటే కానీ ఆల్మోస్ట్ నిన్న లెవెన్ థర్టీ నుంచి లెవెన్ థర్టీ వర లెవెన్ థర్టీ వరకు అయిపోయింది సర్దడం అంట ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చినాము ఇప్పుడు టైం వన్ థర్టీ అవుతుంది హా ఇంకా నిద్ర పోలేదు మా మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకే ముహూర్తం ఉన్నది సో ఇప్పుడు అంతా ఇంకా ఎన్ని ముందు ప్లాన్ చేసినా అన్ని ముందు రోజు వరకు వచ్చేస్తాయి కదా సో అట్లనే అయిపోయింది అనమాట ఇంకా నా చీర కూడా సెట్ చేసుకోలేదు ఇప్పుడే వచ్చేసినాము అంతా రెడీ చేసి అక్కడంతా సో ఇప్పుడు చీర సెట్ చేసుకొని ఇంకా పడుకునేది ఏం లేదు ఒక వన్ అవర్ అలా పడుకొని లేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నా అంతా అసలు ఆల్మోస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి కంటిన్యూస్గా ఇంకా డెకరేషన్కి అక్కడ కావాల్సిన స్టాప్ గురించి సర్దుతూనే ఉన్నాము సో టూ మచ్ అంటే టూ మచ్ అసలు త్రీ డేస్ నుంచి కూడా నార్మల్గా ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్సే పడుకుంటున్నాము మళ్ళీ ఈ రోజు అయితే అసలే లేదు ఇంకా నిద్ర ఏదో ఇప్పుడు వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుకొని లేవాలంటే ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వన్ థర్టీ అయిపోతుంది టైం మళ్ళీ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి అనమాట సో అది అండ్ మన ఫంక్షన్ అనేసరికి కొంచెం అసలు టైర్డ్నెస్ కన్నా కొంచెం ఫ్రీ ఉంటే బాగుంటాయి కదా బట్ ఫుల్ అయితే ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయినాము ఎట్లయితే ఏమో చూడాలి నేను అసలు ఇంకా నేను మాకు మేమైతే కూర్చొని వీడియోస్ అయితే ఏం తీసుకోలేము కదా బట్ వీలైనంత వరకు ఏమైనా క్లిప్స్ ఉంటే అయితే కవర్ చేస్తా గృహ ప్రవేశం ఈ వీడియోలో ఐ మీన్ మా వీ మా గృహ ప్రవేశమే అండ్ మాకు ఎట్లా కుదరదని చెప్పి మేమైతే ఇంకా వేరే వాళ్ళని పెట్టుకున్నాము వీడియో కవర్ చేయడానికి సో సంవట్ హ్యాపీ అనమాట ఎందుకంటే బిగ్ ఈవెంట్ కదా సో దానికి ఇంకా మిస్ అవ్వద్దు మాకు మేము తీసుకోలేము పెద్ద తీసేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు కాబట్టి మాట్లాడుకున్నాం అనమాట చాలా అంటే ఆ టైర్డ్నెస్ మీద మీకు నా ఫేస్లో అర్థమైపోయి ఉంటుంది అసలు త్రీ డేస్ నుంచి అట్లనే ఉంది అనమాట కాకపోతే అంత హ్యాపీగా కూల్గా జరగాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము సో ఇంక ఇప్పుడు ఒక జస్ట్ ఒక వన్ అవర్ పడుకొని లేచి రెడీ అయిపోయి వెళ్ళిపోదాము ఎంత వరకు వీలైతే అంతవరకే షూట్ చేస్తాయి వీడియో అండ్ నాకైతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు చూద్దాం చిల్లర రెడీ అయిపోయి మార్నింగ్ కొత్తిటి దగ్గర వెళ్దాం నేను గృహప్రవేశం వీడియో పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు డెకరేషన్స్ గురించి నేను ఇంకా డెకరేషన్స్లో యూజ్ చేసిన ఐటమ్స్ గురించి మోస్ట్లీ నేను దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సో ఇంకా కొన్ని డౌట్స్ అక్కడ క్లియర్ చేయలేనివి ఏమన్నా ఉంటే ఇంకా కొత్తగా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఉంటే నేను ఈ వీడియోలో అవి కూడా క్లియర్ చేస్తాను సో దాంట్లో చాలా మంది అడిగినది ఈ బాస్కెట్స్ గురించి ఎక్కడ తీసుకున్నారని చెప్పి ఇవి నేను గృహప్రవేశం షాపింగ్ వీడియోలో ఆల్రెడీ ఎక్కడ తీసుకున్నా ఏంటి అనేది వెళ్ళి మరి ఎన్ని షాప్స్ తిరిగిన అనేది కూడా చెప్పిన అనమాట సో ఎక్కడో కాదు డాలోటరీలో తీసుకున్నా సో ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ మనకి ఈస్టర్ టైంలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి ఆ టైంలో తీసుకుంటేనే ఉంటాయి లేదు అంటే ఆ టైంలో ఏమన్నా లెఫ్ట్ ఓవర్ పీసెస్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు తర్వాత దొరుకుతాయి అనమాట సో అట్లా నాకు దొరికిన పీసెస్ అండ్ ఈస్టర్ టైంలో కూడా కొంచెము తీసుకొని పెట్టుకున్నా అండ్ ఇన్ని నేను అనుకోలేదు బట్ కొన్ని తీసుకున్నా దాని తర్వాత ఇంకా కొన్ని తీసుకుందామని చెప్పి చూస్తే అస్సలు దొరకలే అనమాట బట్ లక్కీగా అన్ని షాప్స్ దొరికితే డాలట్రీస్ దొరు తిరిగితే దొరికాయి మొత్తానికి అయితే ఇంకా నేను పూజకు కావాల్సిన అన్ని ముందే అన్ని అరేంజ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా కదా సో డెకరేషన్స్ పూజ సామాన్ అంతా అరేంజ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా అండ్ ఈ డెకరేషన్కి కావాల్సిన డెకరేషన్ ఐటమ్స్ గార్లెన్స్ అన్ని కూడా నేను అంటే కొన్ని ఏమో అమెజాన్ ఇండియాలో తీసుకున్నా కొన్ని అమెజాన్ యుఎస్ఏలో తీసుకున్నా కొన్ని ఏమో ఇంకా కైరా గిఫ్ట్ వాళ్ళు అని ఒక పేజ్లో తీసుకున్నా అనమాట సో అదంతా నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డెకరేషన్ వీడియోలు అయితే మీకు అది చెప్పిన కదా సో మంచి కలెక్షన్ అయితే ఉంది కావాలంటే వాళ్ళ పేజ్ని ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి అండ్ ఈ ప్యారెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే అసలు అంటే మెయిన్ డెకరేషన్కి ప్యారెట్ బ్యాక్డ్రాప్స్ చాలా 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 మంచి లుక్ వచ్చింది వాటికి అండ్ నేను వీటన్ని లింక్స్ కూడా నేను ప్రీవియస్గా పెట్టిన వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన ఆ లింక్స్ చెక్ చేయండి ఇంకా ఇప్పుడు గృహప్రవేశానికి వస్తే 
అంటే నాకు వచ్చిన డౌట్స్ నాకైన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మనము ఇంటి ముందు పెట్టే సామాన్ ఈ పూజ సామాన్ అంత ఉంటాయి కదా ఇదంతా మేము పాత ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకురావాలా ఇక్కడ నుంచి తీసుకురావాలా అనేది ఒక పెద్ద డౌట్ ఉండే నాకు కాకపోతే ఇంకా నేను ఇక్కడనే పెట్టినా అనమాట సో ఏవైతే పూజకు కావాల్సిన అన్నీ పక్కన పెట్టి అంటే ఇంటి ముందు అటు కావాల్సిన అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇంకా గుమ్మడికాయలు అట్లాంటివి ఉంటే కూడా గరాజులో పెట్టేసుకుని వెళ్ళినాము మనం మెయిన్ డోర్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళొద్దు కానీ పక్కన నుంచి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకెవరైనా ఉన్నా కూడా తెప్పించుకోవచ్చు అట్లా మేము తెప్పించేసుకున్నాం అండ్ పంతులు అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా మాకన్నా ముందే వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే మాకు నైట్ ఓన్లీ ఒక వన్ అవర్ పడుకొని లేచి ఉంటాం మేము అంతే సో అండ్ పంతులు అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్ అయితే టైంకి వచ్చారు సో ఎవరి జాబ్ వాళ్ళకి బాగా పర్ఫెక్ట్గా చేశారనమాట సో ఇంకా మాకు కూడా ఈజీ అయిపోయింది అండ్ నేను ముందు రోజు ఇంకా టైం జరపకుండా కొన్ని కొన్ని సెట్ చేయలేదు అవి ఏంటి అనేది చెప్తాను అది కూడా పంతులు హెల్ప్ చేసిండు అండ్ ఆ రోజు మాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ ముహూర్తం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ సాటర్డే కదా ఇంకా మేము అందరు వస్తారని చెప్పి సాటర్డే పెట్టేసుకున్నాము కాకపోతే సిక్స్ వరకు ఆ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు మంచి టైమింగ్ ఉందనమాట దాని తర్వాత మళ్ళీ టెన్ ఓ క్లాక్ ఉంది బట్ టెన్ తర్వాత అంటే మళ్ళీ లంచ్కి లేట్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి ఇంకా మేము ఇంకా అంటే మాకు ఇంటి పెళ్ళి కూడా ఉంది కదా సో అదంతా లేట్ అవుతుంది అని చెప్పి కొంచెం అర్లీగానే పెట్టుకున్నాం అనమాట బట్ ఇంకా అంత అర్లీగా అంటే గెస్ట్లు ఎవరు రారు కదా అండ్ మాకు కూడా చాలా టైర్డ్ అండ్ ముందు రోజు లేట్ అయ్యేసరికి అట్లా ఇబ్బందిగా అనిపించింది సో అప్పుడు కొంచెం లేట్ గానే పెట్టుకుంటే బాగుండు అనేసి అనుకున్నాము సో ఇంకేం చేయలేము ఆల్రెడీ అన్ని ఫిక్స్ చేసినాం కాబట్టి ఇంకా యాజ్ పర్ ప్లాన్ అర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేసినాము ఇంకా మనం గృహప్రవేశం చేసి ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇల్లు మొత్తము ఆయన దాని నవధాన్యాలు చల్లుతూ మొత్తం అన్ని రూమ్స్ కూడా తెప్పిస్తాడు ఆ నవధాన్యాలు అయితే మామూలుగా మనకి కావాలనుకుంటే సపరేట్ సపరేట్ ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకొని మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లేదు అంటే ఇక్కడ హ్యూస్టన్లో ఉండే వాళ్ళకైతే సుబ్బలక్ష్మిలో డైరెక్ట్గా ప్యాకెట్స్ మిక్స్ చేసి ఇట్లా చిన్న చిన్న ప్యాక్స్ అన్ని ఒక ప్యాక్ లాగా గృహప్రవేశం కోసం స్పెషల్గా పెట్టి అమ్ముతున్నారు అనమాట ఇన్ కేసు మీరు హ్యూస్టన్ అయితే ఈజీగా తెచ్చేసుకోవచ్చు ్యాంభిరంజ్యం ప్రభూతంగావో దాసో స్వాన్ విశ్వేయం పురుషార్హం అశ్వపూర్వామృతమధ్యామస్తినాద ప్రబోధిని స్వీయం దేవీ ముపస్వే శ్రీమా దేవీ విశత కాంసోస్థితాంభిరణ్య ప్రాకార మాధ్వాం జరంతీం తృప్తాం కల్పయంతీం పద్మేస్థిత మనకేంటంటే ఒక్కొక్క పంతులు ఒక్కొక్క లాగా చేస్తారు మోస్ట్లీ అందరికీ కామన్ ఉంటాయి అనమాట సో కొన్ని చిన్న చిన్న థింగ్స్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి బట్ అవి పంతులు మనకు ఆల్రెడీ పూజ సామాన్లు లిస్ట్ ఇస్తారు ముందే మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు సో అవి తెచ్చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ మనం అరేంజ్ చేసుకోకపోయిన పూజ టైంకి వాళ్ళు అన్నీ అరేంజ్ చేసి ఉంటే పూజ చేసేస్తారు అవి యూజ్ చేసి టైం కూడా ఇస్తారు పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మాకు కూడా అట్లనే అయింది అనమాట నెక్స్ట్ మా గృహప్రవేశంలో మేజర్గా మేము చేపిస్తున్నది వాస్తు పూజ ఇంటి పెళ్ళి హోమము సత్యనారవ్రతం చేస్తున్నాం దాంట్లో ముందుగా చేయాల్సింది మనం ఇంకా గణపతి పూజ వాస్తు పూజ కాబట్టి అవి ముందు చేస్తున్నారు అది చేసిన తర్వాత ఇంకా మేము హోమం ఇంట్లో పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం కానీ మళ్ళీ సర్లే అని కొంచెం మంచిగా పెద్దగా చేద్దాము ఆయన ఇంకెక్కువ పొగ వస్తుంది అది అంటే సర్లే అని చెప్పి ఇంకా మేము అప్పటికప్పుడు వెనకాల పెట్టేసినాం అనమాట వెనకాల అరేంజ్ చేసేసి అంటే ప్యాటీ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసి అక్కడ ఫస్ట్ హోమం చేసుకున్నాము కొంచెం మార్నింగ్ చేసేసుకుంటే ఏంటంటే అప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు కదా వేడి ఉండకుండా ఉంటుంది మళ్ళీ పూజ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వెళ్తే టైర్డ్ అయిపోతాం కాబట్టి ముందు వాస్తు పూజ గణపతి పూజ అయిపోయిన తర్వాత హోమం చేసేసుకున్నాము అండ్ ఇంట్లో వేసుకున్న పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు జస్ట్ అలాం సాప్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో దానికి వరీ అవ్వాల్సినంత ఏముందో కాకపోతే స్మోక్ బాగా పట్టేస్తుంది ఇంటికి అని చెప్పి మేము ఏం చేసినామంటే వెనకాల అరేంజ్ చేసి డోర్ తీసి పెట్టినాము వెనకాలది 
సో అది చాలా ఇంకా మేము ఎట్లా వెనక చేసినాం కదా అని చెప్పి పంతులు కూడా చాలా అగరబత్తి లేయడము పెద్దగా అన్ని ఎక్కువ ఎక్కువ వేసేయడము సో చాలా బాగా పెద్ద మంట పొగ కూడా వచ్చేసింది అనమాట వీఆర్ హ్యాపీ అట్లీస్ట్ వెనకాల పెట్టుకున్నందుకు ఆ హోమం చేసిన పొగ అనేది ఇంట్లోకి పోతేనే మంచిది అనమాట అందుకని మేము ఏం చేసినాం ఈవెన్ బయట పెట్టుకున్న ఆ ప్యాటే డోర్ అనేది ఓపెన్ చేసి పెట్టేసినాము సో దట్ ఇంకా ఇంట్లోకి కూడా వెళ్తుంది కదా అట్లా తీసి పెట్టేసినాం అనమాట అండ్ పెద్దగా అయినట్టు ఉంటుంది ఇంట్లోకి మంచిగా పొగ మొత్తం వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పేసి డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టినాం నెక్స్ట్ హోమం చేసిన తర్వాత మేము ఇంటి పెళ్లి చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఇంటి పెళ్లి అంటే నార్మల్ గా మనకి శ్రీనివాస కళ్యాణంలో మామూలుగా దేవుడు కళ్యాణం అట్లా చేస్తాం కదా సేమ్ అట్లానే ఉంటాయి అనమాట ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు ఆ కాకపోతే మా తెలంగాణ సైడ్ ఏంటి అంటే గృహ ప్రవేశం రోజు ఖచ్చితంగా ఇంటి పెళ్లి కూడా చేస్తారు సో అది మేము కూడా చేయించుకున్నాము ఇంకా ఎట్లాగో అన్ని చేయించుకుంటున్నాం కదా అని చెప్పి ఇది కూడా చేయించేసుకున్నాము అండ్ లేదు అంటే కొందరు ఏం చేస్తారు అంటే గృహ ప్రవేశం అయిపోయినాక తర్వాత కొత్త ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా ఒకసారి అట్లా కళ్యాణం కూడా పెట్టించుకుంటాం ఉంటారనమాట సో అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు మేమైతే ఇంకా గృహ ప్రవేశం రోజే పెట్టేసుకున్నాము మళ్ళీ కళ్యాణం చేస్తుంటే చాలా అంటే నిజంగా మేమే పెళ్లిలో కూర్చున్నంత ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట చాలా బాగుండే ఆ ఇంటి పెళ్లి అంటే కూడా అంటే దేవుడు కళ్యాణం కూడా సేమ్ మన పెళ్లి ఎట్లా ఉంటాయో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అట్లానే ఉంటాయి అనమాట అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచే అఫ్కోర్స్ మనకు వచ్చింది అనుకోండి సో సేమ్ అట్లానే ఉంటుంది తాలిబొట్టు మెట్టలు బాసింగాలు ఇవన్నీ కూడా మనం అరేంజ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అండ్ జీలకర్ర బెల్లం కూడా కాకపోతే జీలకర్ర బెల్లము మేము ఏంటంటే ముందే కొంచెం జీలకర్ర బెల్లం కలిపి కొంచెం మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మెత్తగా అయితే ఈజీగా ఉంటుంది అంట లేదంటే కొంచెం మనం దంచుకొని పెట్టుకోవాలంట కాకపోతే మాకు ఆ విషయం తెలియదు ఇంకా పందులు అప్పటికప్పుడు రెండింటిని కలపడానికి చాలా కష్టపడి ఎట్ లాస్ట్ పెట్టించింది ఏదో రకంగా ఇంకా అమ్మవారికి కట్టిన చీర ఇంకా దేవుడు కట్టిన దోతి కూడా పంతులే కట్టిన అనమాట మనం చాలా కష్టపడి చాలా సేవ్ చేస్తాము ఇంకా కాకపోతే ఇంకా పంతులకి ఏంటంటే కళ్యాణంకి చాలా చీరలు కడతారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈజీగా కట్టేస్తారు అనమాట ఇంకా మేము పంతులకి వదిలేసినాము అండ్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ కూడా ఉంటుంది మనం వరలక్ష్మి వ్రతంకి కట్టుకున్నట్టు కాకుండా 
పొడుగా కడతారు చెక్కకి కడతారు కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మేము ఆయనకే వదిలేసినాం అనమాట అండ్ దానికన్నా కానీ దానికన్నా ముందు ఇంకా మేము ఒక రెండు పూల కుండీలు తీసుకొని దాంట్లో మట్టి ఫిల్ చేసి చెక్కలు అయితే నాటి పెట్టినాము రాగానే ఈజీగా కట్టడానికి నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇంకా సత్యనారాయణ పూజ చేయించుకుంటున్నాం ఇక్కడ సత్యనారాయణ వ్రతము ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా అన్ని చేసిన తర్వాత ఇది మనకి సత్యనారాయణ వ్రతంకి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ లో చేయించుకున్నాము ఇంకా ఐదు కథలు ఉంటాయి కదా ఐదు కథలు చెప్పేంత వరకు లాస్ట్ లో చేయించుకున్నాము కొంచెం టైం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇంకా పంతులు కూడా ఏంటంటే ఆఫ్టర్ టెన్ అండ్ లెవెన్ ఇంకొక గృహ ప్రవేశం ఉందనమాట అది కొంచెం బిజీ మంత్ శ్రావణ మాసము ఇంకా పంతులు కూడా ఇంకొక ఇంకొక గృహ ప్రవేశం ఉందంట ఇంకా అందుకనే తను కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ గానే ఫినిష్ చేసిండు ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మేము మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ నుంచి అన్ని కలిపి అరౌండ్ నైన్ థర్టీ టెన్ కల్లా అన్ని ఫినిష్ అయిపోయినాయి పూజలు అన్ని కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఫుడ్ గెస్ట్ కోసము ఇదైతే మేము బిర్యానీ ఫ్యాక్టరీలో తెప్పించినాము చాలా అంటే చాలా బాగుండే చాలా అందరికీ బాగా నచ్చింది సో మేము మేము అటెండ్ అయిన పార్టీస్లలో బిర్యానీ ఫ్యాక్టరీ నుంచి మొత్తం ఎప్పుడు తెప్పించలేదు ఎవరు ఓన్లీ బిర్యానీ అట్లా తెప్పించి ఉండే అనమాట సరే మేము ట్రై చేద్దామని చెప్పి ఇంకా అన్నీ ఆర్డర్ చేసి ఇంకా కొన్ని మేము స్పెషల్ కూడా చెప్పి మాకు ఇట్లా కావాలని చెప్పి చేయించినాం అనమాట బట్ చాలా అంటే చాలా బాగుండే ఫుడ్ అందరికీ నచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా అమ్మవారికి కూడా మేము కళ్యాణం చేసిన తర్వాత వాడు బియ్యం పోస్తాం అనమాట ఈవెన్ మీ మన ముంగ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాతనే వాడు బియ్యం పోస్తాం అట్లానే అమ్మవారికి కూడా పోస్తాము సో అది వచ్చిన గెస్ట్లతో అందరితో ఇట్లా వాడు బియ్యం పోపించిన నేను ఒక ఐదుగురు ఐదుగురుతో
సో ఇది మా గృహ ప్రవేశము ఇలా అయితే అయ్యింది చాలా బాగా అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా మంచిగా షార్ట్స్ అన్ని బాగా కవర్ చేశారు అండ్ పంతులు కూడా బాగా పూజ చేసిండు అండ్ మంచి గెస్ట్లు వచ్చిండు పూజ అటెండ్ అయ్యారు ఫుడ్ తిన్నారు చాలా బాగా జరిగింది అండ్ ఇంకా చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు గృహ ప్రవేశాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి చాలా తొందరగా పెట్టమని చెప్పి అన్నారు బట్ నాకు లేట్ అయిపోయింది ఎందుకనే తెలుసు బట్ అట్లీస్ట్ ఎట్ లాస్ట్ పెట్టగలిగిన వీడియో అయితే కొంచెం టైం లేకపోయినా తీసుకొని మరి మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కింద కమెంట్స్ లో షేర్ చేయండి సో ఇది నేను కొంచెం పూజ గురించి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసిన దీంట్లో ఇంకా నేను మళ్ళీ టీజర్ లాగా కూడా మళ్ళీ పెడతాను సో ఇంకా అవన్నీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మా గృహ ప్రవేశం కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటే దెన్ బ